இப்போ குறைச்சி வந்து இந்த ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு ஒரு வீடியோ ஒன்றும் இல்லை நான் தெய்வத்தை பிரார்த்திச்சு காரியம் நடக்கும் எந்த சைடில் கள்ளத்தனம் உண்டெங்கில் நல்ல நோக்கம் இது இங்கே சந்தோஷிருக்கா இல்லை நீங்கள் பஷ்ணம் கேட்கிறது நான் நீங்களுக்கு எந்த வேணிங்களும் சோதிக்காம எந்த வேணிங்களும் இப்போ சோதிக்காம இப்போ ஈ நிமிஷம் நீங்கள் சத்தியம் எந்தான் ப்ரூவ் செய்துட்டு போகணும் எங்கள் வீட்டில் ஓகே ஞான விடுக்கையும் பெல் அடிச்சுட்டு சந்தோஷ் வரைக்கும் சந்தோஷ் வரைக்கும் கூட்டிட்டு சந்தோஷ் வரைக்கும் தானே பரவாயில்லாம் சந்தோஷ் இங்கேவா எல்லா சத்தியம் ஐஸ்கிரீம் அப்ப நீங்க என்ன என்ன எடுத்து சோச்சே எந்த ஐஸ்கிரீம் சோச்சே சாக்லேட் சாக்லேட் फ्लेவர் 
நான் பூட்டிட்டதான் கேட்டேன் சரி ஒரு காரியம் நீங்களுடைய <laughs> 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 ஒராளுக்கு கஷ்டம் வரும்போது நான் சகாயிக்கிறேன் அவ்வளவுதான் ஏன் நான் ஹாஸ்பிட்டல்ல கிடைஞ்சப்ப என்ன குறிச்சு நீங்க மோசமாயிட்டு பறஞ்சிட்டு இருந்தேன் மத்தியபானம் அல்லே எனக்கு நான் போன எடுத்துட்டு எனக்கு பேடியா எனக்கு வயசாய ஒரு அம்மா உண்டு அப்ப நான் சந்தோஷிப்ப எந்த வீட்டுலக்கு வந்தப்போ நான் தொடக்கத்தில்லன்னு விசாரிச்சு பக்ஷே என்னால அம்மா ஒருத்துட்டா சந்தோஷ் ஒரு காரியம் சோச்சுட்டு எனக்கும் அம்மா உண்டு அல்லே என்ன பெற்றதும் ஒரு தாயான நீங்கட அம்மா எந்த அம்மா போல இல்ல எல்லாரும் அம்மா இல்லாண்டு வராம பட் இப்போ நம்ம இப்போ நம்ம போலீஸ் எல்லாரும் வந்தோம் பாக்கி பாத்திமா இப்போ நியமம் அனுசரிக்கிற ஒரு பவரன இல்ல பால தீர்ச்சையாயிட்டு இத்தத்துல ஒரு ஆரோபணம் வந்தப்போ போலீஸினோடு எல்லா மனசோடும் கூடி சஹரிக்க தயாராயிரும் அது என்ன இன்னல தன்னை വിളിച്ചു പറയേണ്ടாய் അതനുസരിച്ച് സിഐ അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തോട് ഫോൺ ചെയ്തതിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സർജറി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ സി എ അദ്ദേഹം വന്നു വീട്ടിലേക്ക് പോലീസുകാരെ അയക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതനുസരിച്ച് ഇന്ന് പോലീസുകാരെ ഇവിടെ വീട്ടിൽ വരികയും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എടുക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എടുത്തിട്ട് അവർ വീട് അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവർ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിൽ നിന്നും അവർക്കൊന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നിയമലംഘനവും ബാലയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പോലീസുകാർക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും പരാതിയിൽ ഈ പരാതിക്കാരൻ ഉന്നയിച്ച പല കാര്യങ്ങളും വാസ്തവ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സമയങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ചെന്ന സമയം അവിടെ ഉണ്ടായ സമയം അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ സമയം ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് സി സി ടി വിയിലും മറ്റും പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഇത്രയും വർഷം ആകെ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് പത്ത് വർഷമായിട്ട് ആരോടെ ശീലം ഞാൻ ചോദിച്ചു പത്ത് വർഷമായിട്ട് റേപ്പ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ റേപ്പ് ചെയ്തോട്ടെ പുള്ളി പത്ത് വർഷം റേപ്പ് ചെയ്തില്ലേ ഏഹ് ചെയ്തോട്ടെ പറയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ വോയിസ് റേസ് ചെയ്ത കൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത്രയും വേദനയും അമ്പത്തേഴ് സിച്ചുണ്ട് എന്നിട്ടും ന്യായത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിൽക്കുകയല്ലേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഓരോ വോയിസ് റേസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഈ അവസ്ഥ എനിക്ക് വരുമോ ഇപ്പൊ പോലീസ് കൂടെ അവൻ വന്ന് ലൈവ് എന്ന് ചൊല്ലി എടുക്കാം എന്ന് ചൊല്ലി അതെ പോലീസുകാർ ഇവിടെ വന്ന് പോയിട്ട് ഒരു 10 നിമിഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പോലീസ് വന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ തോക്കോ ഒന്നും ഇല്ല സെർച്ച് എല്ലാം നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ലൈവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കാണ് വെയ്റ്റ് പണ്ട് ഫാസ്റ്റ് പണ്ട് പറയല്ല ടെൻഷൻ അടിക്കല്ല എൻ്റെ അല്ല ഞാൻ കണ്ടു പോകുന്നു ഇപ്പോ ഓപ്പറേറ്റ് മ്യൂസിക് ഇടാൻ ഓഫ് ചെയ്തു നോക്കൂ പോലീസ് കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കു വെച്ചാൽ ബാല വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോലീസ് പറയുന്നു എന്താ കൈത്തോക്ക് ബാല ഒരു പൊട്ടനാണ് പോലീസും കൂടെ ബാല വിനിയും പൊട്ടനാക്കുന്നുണ്ട് എന്നെയും നിന്നെയും രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് ഇറ്റ്സ് എ ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫീസേഴ്സ് ഓഫീസേഴ്സ് ഇനി പൊട്ടെന്ന് പറയുമോ 
போலீஸ் ஆஃபீஸரை பொட்டன்னு பதைவோ ஓப்பன் ஆகிட்டு நீ அது பதைவோ அப்போ யூடியூப்பில் எந்த நியமம் உள்ளது என்ன குறிச்சு எந்த பிறகு தெரியப்படுது எனக்கு அது வரையாம இருக்கல நீங்க தான் என்ன பிறகு இல்லை வேண்டாம் லேடிஸ் வேணும் வேற யாரும் பிற நீங்க அவுட் சைட்ல இருந்து பாருங்க பர இல்ல பர இல்ல பர மனசுல ரீ கூட சேர்த்துக்கோ இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பேசக்கூடாது ஹைகோர்ட் ஆயாலும் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆயாலும் ஈ தமிழன் ஈ பூமியில மலையாளிகளுக்கு வேண்டி ஃபைட் செய்யும் இனியும் இனியும் நான் நல்ல காரியங்கள் செய்யும் எந்த நல்ல பிரவர்த்தி அவன் நான் செய்ய ஒரு செகண்ட் அந்த ஃபோன் அந்த ஃபோன் இன்னொரு ஃபோன் அதெல்லாம் கேட்கணும் வீட்டிலேருந்து போகும்போது எல்லா சத்தியங்களும் நீங்கள் அறியும் சிம்பிளாக சொல்லிட்டான் தீட்ட பருவாடின்ட்டான் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிட்டார் அவர் பாக்கெட்லேருந்து ஒரு நூறுரூவா கொடுக்க சொல்லி கொடுத்தாரா அந்நியா ஆமாண்ட பரவாயில்ல தொழிலாக தண்ணியா ஒரு <laughs> 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 தெளிவுகளும் கண்டெத்தான் கழிஞ்சிட்டில்ல அவர் என்ன வீட്ടിൽ പരിശോധിച്ചു നമ്മൾ എല്ലാ തരത്തിലും അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനുമായിട്ട് പൂർണ്ണമായി സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പോലീസുകാർക്ക് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ ഫോൺ ഹലോ നമസ്കാരം ആ നമസ്കാരം സാർ ഉം നിങ്ങൾ പോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയോ ഇന്നലെ പോയി ഇന്നലെ പോയി ഡോക്ടർ അടുത്ത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അത് மனசிலே <laughs> 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 நீங்களுக்கு ரெண்டு மகளே உள்ள ஒரு மகன கூட கூட்டிக்க என்ன அங்கூட ஆதியமாயிட்டா விழிச்சு இங்க என்ன பரையிறது போ 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 கண்ணை நோக்கு கண்ணை நோக்கு கண்ணை நோக்கு கண்ணை நோக்கு பேடியானோ ஆபரேஷன் ஆபரேஷன் இப்ப குறைய நியூஸ்ல கண வரنده அது கொண்டு பேடிச்சு போயோ ஒருத்தன் பரிந்துரைக்கிறேன் விளிக்கான <laughs> <laughs> ரோட்டில் நாலு பேருக்கு நன்மை பண்ணுறோம் எத்தனை பேர் பார்ப்பீங்க ஒரு ரோட்டில் ஒரு ஆக்சிடென்ட் கிடைச்சி அப்படியே எல்லாம் கூட வந்துட்டு ஏன் உங்களுக்கெல்லாம் தெய்வத்தோட விஸ்வாசம் இல்லையா எல்லாருக்கும் பர்சனாக சாத்தானம் தான் பார்ப்பீங்க யாரும் சிகித்தானம் தான் பார்ப்பீங்க இப்போ எழுதி வச்சோம் இப்போ எல்லாரும் எழுதி வச்சோம் இன்றைய ஞானம் சந்தோஷ் பர்கியும் பாத்திமா அம்மாவும் இருக்குன்னு இ வீடியோ வச்சுட்டு அவன் திருச்சி வீடியோடும் 
അതിൽ അവൻ പൈസ ഉണ്ടാക്കും പക്ഷേ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ അവനൊക്കെ ഒരു കാര്യം പറയാം നിർത്തിക്കോളും ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ സജഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡെസിഷൻ ഞാൻ മുടിപ്പണ്ട കേസ് ഫൈൽ പണ്ടു മാനനഷ്ടവർക്ക് കേസ് പണ്ടു മാനനഷ്ടവർക്കെന്നാൽ എവിടെയോ കാശ് ഇറക്കണം എന്നറിയോ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഇറക്കണം ഇപ്പൊ ഒരു കോടി ഞാൻ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ ഫൈൽ പണ്ടു ഒരു കോടി ഇല്ല പത്ത് കോടി എന്നാലും ഒരു കോടി രൂപ ഇറക്കുക അവനെ പ്രിപ്പയർ ആകാൻ ചോദി ഇന്ത ന്യൂസ് കൂടെ അവൻ ഇട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ ഏതാ കോടതിയിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും മനസ്സിലായി അവൻ തൊട്ടത് പൂനയല്ല ആണയെ തൊട്ടിട്ടാണ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം നാളെ മാറ്റി പറയും പുള്ളിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ചാരിറ്റി പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ആദ്യം അദ്ദേഹം സ്വയം നോക്കാൻ പറയും അതിൽ ജീവിക്കുന്നതും അതിൻ്റെ ജീവിത ശീലിയും ഞാൻ നേരിട്ട് പോയി കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ചാരിറ്റി വർക്ക് നല്ല ചാരിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താ ഗഞ്ചാവ് എം ടി എം നാക്കിൽ ആ അങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല ചാരിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത് നല്ല ചോദ്യം നീ ചോദിച്ചാൽ എന്തോ പിന്നെ വാക്കുകൾ തിരിച്ച് മാറ്റു പോകുന്നു ഇപ്പം തന്നെ മനസ്സിലായി ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇനി ഈ ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ സന്തോഷം ഇവർക്ക് ഈ വീട്ടിലെ വരുവാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മോഹൻലാൽ <laughs> 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 നന്നായിട്ട് അറിയാമോ കുടുംബ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാമോ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ ആ ചേച്ചി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ അപ്പൊ ഭയങ്കര ഒരു ഒരു നോട്ടത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായോ ഇല്ലല്ലേ തെറ്റല്ലേ അത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും എന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായമേ പറയണ്ട അമ്മ കിടക്കും എല്ലാവർക്കും അമ്മ ഇറക്കാങ്ങ ഇന്ത ഡോക്ടർ റാബിൻ ഒരുത്തർ ഇറക്കാറല്ലേ ഡോക്ടർ റാബിൻ ബിഗ് ബോസിൽ വന്നവർ അവരെന്നെ പറ്റി അവർ തെരിയേ തെരിയാതെ എനിക്ക് യാരെന്നെ തെരിയാ ബട്ട് ഷാലു എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അങ്ങോട്ട് കിട്ടും വഴക്കായില്ലേ അവർ തന്നെ എനിക്ക് ഷാലു നല്ല ഒരു 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 ബന്ധമുണ്ട് ബട്ട് ഡോക്ടർ റാബിൻ എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിട്ടേക്ക് ഈവൻ അവരുടെ അമ്മാവെ കുറിച്ച് കളിയാക്കറ പറ്റിയെന്ത് വീഡിയോ കത്തി വെച്ചിട്ട് അപ്പം തന്നെ ഏൻ തോക്ക് ഇവർ കത്തി വെച്ചിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ഒരു പ്രായമുള്ള സ്ത്രീയെ വന്നിട്ട് ഒരു അമ്മാവെ കളിയാക്കറ ഓ അമ്മാവെ കളിയാക്കിയാൽ നീ ചുമ്മാതിരിക്കൂടാ ഇല്ല എന്നല്ലേ 
அவனுக்கும் வேண்டிதான் சொல்றான் சரி லக்ஷ்மி நட்சத்திரா தர்மஜிக்கு கொல்லம் சுதி ஒரு பந்தம் நாங்கள்லாம் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு ஒரு மரணம் சம்பவித்தால் ஸ்திரீகளை வெடித்து கரையான் வேண்டி அது ஒரு சடங்கு தமிழ்நாட்டில் அங்கன ஒரு சடங்கு உண்டு ஒரு மனுஷன் ஜனிச்சு வருவோம் கரைஞ்சிட்டா வருங்க போகும்போது அவனுக்கு வேண்டி கரையா எந்த குற்றமா வெரி நைஸ் ஜென்டல் உமன் லக்ஷ்மி நட்சத்திரா நீங்களே குறிச்சு இல்லை வேற காரியம் வேற காரணம் பறஞ்சு வந்துருக்கீங்க அப்ப அந்த லக்ஷ்மி நட்சத்திர குறிச்சு எந்த ஒரு நாணங்கிட்ட பருவாடி நோக்க பறையுது அது ஒரு ஸ்திரீயா நீ ஒரு ஆணு உனக்கு ஒரு பௌருஷம் உண்டு ஒரு ஒரு ஸ்திரீயை குறிச்சு அப்படி சேனல்ல பேசுவியா உனக்கு தெரியவே தெரியாது இது யாருன்னே உனக்கு தெரியாது சரி அக்கில் மாறாது ஒரே ஒரு பிரச்சனை ஸ்டேஜில் கண்டு கை கொடுத்து அத்தனை இல்லை எனக்கு அறியல அவனை குறிச்சு நானா கே மம்முக்கா ஃபேன்ஸ் இதை கேட்கணும் மம்முக்கா குறிச்சு இக்கானு விழிக்கிறது அப்பப்பான்னு விழிக்கணும்னு பாருங்க மோகன்லால் வந்து ஸ்விம்மிங் பூலில் பதினஞ்சு பெண்களை நியூடாக வச்சு இவர் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்தார் செகுத்தான் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தார் நீங்கள் ஆரங்கில் அதுவும் ட்ரிவாண்டத்து ஆரங்கிலும் விசுவசிக்கும் அப்போ அதனால் இன்னும் நியூஸு போலீஸ் வந்துட்டு கலித்தோக்குன்னு பறஞ்சிடும் சத்தியமானோ இல்லைல்ல இனி லிஸ்ட் உண்டுப்பா குறைய லிஸ்ட் உண்டு இவன் பறையின வாக்குகள் குடும்பத்தோடு இருந்து கேட்காம பற்றுவோ ஐ வில் ஃபைல் த கேஸ் எனக்கு நல்லா தெரியும் இ இன்டர்வியூ கழிஞ்சால் இதை வச்சுட்டு அவன் ரெண்டு மூணு லட்சம் ரூபா உண்டாக்கும் திருப்பி ஏன் லைவ்ல வந்தான் இன்னைக்கு திருப்பி லைவ்ல வந்தான் வாய்மடு இது சொல்லிட்டு போறான் என்ன வந்து ஆக்கிரமிச்சுட்டாரு கையை லாக் பண்ணிட்டாரு மனசு சங்கடத்துல இருக்கேன் சந்தோஷ் பயங்கர மனசு நீ என்ன பட்டிச்சதா பட்டிச்சதான் எனக்கு அறியா எனக்கு அறியா என்னால எந்த ஸ்னேகம் கொண்டா இப்படி நிக்கின்றது எல்லாரும் உண்டு சும்மா இருக்கு இல்ல 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 நான் வேற காரியம் பொது மக்களுக்கு வேண்டியா நினைக்க வேண்டிய இல்ல நீ மாத்திரம் இல்ல கேரளத்தை ஜீவிக்கிறது நினைக்கு மாத்திரம் இல்ல அம்மா உள்ளது சார் ஒரு பப்ளிக் வீதியில் சம்சாரிக்கின்ற வீதி உண்டு ஓகே இது நம்ம வந்து எந்த சொத்து போயலாம் எனக்கு குழப்பம் இல்லை எந்த போயலும் குழப்பம் இல்லை மறிச்சு வந்த ஒருத்தன் நானே புது ஜீவிதம் கிட்ட இருக்கியா மேபி நல்லா நோட் பண்ணும் மேபி தெய்வம் பத்து வருஷமா மலையாளிகள்லாம் சைலண்டாக இருந்தீங்க தெய்வம் என்ன ஏற்பிச்சுதா அவனுக்கு இ சிக்ஷை கொடுக்கணும் என்னை ப்ரோவோக் பண்ணிட்டான் அனுபவிக்கிறேன் சந்தோஷா <laughs> 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 ஒத்துக்கிட்டானே <laughs> 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 ஆகிட்டான <laughs> 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 <laughs>
അത് പോലീസിനെ ഇവിടെ വന്ന് തെളിവെടുത്തോടുകൂടി വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് സന്തോഷ് വർക്കിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ അതുകൂടാതെ ഈ യൂട്യൂബർ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ അതിനെ തുടർന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോകളെല്ലാം പോലീസ് വളരെ കൃത്യമായി പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോകളിലെല്ലാം തന്നെ വളരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോട്ടീവ് വളരെ കൃത്യമാണ് അപ്പൊ സമൂഹത്തിൽ അത്യാവശ്യം നിലയും വിലയുമുള്ള ആളുകൾക്കെതിരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും അവരെ പ്രകോപനമാക്കിയിട്ട് അവര് ചില സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇപ്പൊ ബാലസാറിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരുടെ അവരുടെ ഒരു സെൻസിറ്റീവ് നേച്ചർ ഉണ്ട് അതിനെ മുതലെടുക്കുകയാണ് ഈ യൂട്യൂബർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ നേച്ചറിനെ മുതലെടുക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ട്രാപ്പിലൂടെ സ്വന്തം ഇടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് മുഖാന്തരം ട്രൈ ചെയ്യുകയും അത്തരത്തിൽ അവിടെ എത്തി വെറും അഞ്ചോ പത്തോ നിമിഷം അതിൽ കൂടുതൽ ടൈം അവിടെ ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ പോലീസ് ഞങ്ങൾ നൽകി കഴിഞ്ഞു ആ സമയത്തിൽ നിന്നും വളരെ ദൂരം മാറി പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നര മണിക്കുള്ള സമയം കാണിച്ചു കൊണ്ടാണ് പരാതിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വീട്ടിൽ മണിക്ക് പോകുന്നേ അപ്പൊ തന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് മാത്രല്ല നൂറിൽ വിളിക്കായിരുന്നു ഇത്തരത്തില് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അദ്ദേഹം ഒരു ഇൻഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഒരു സാധാരണക്കാരനല്ല നിയമത്തെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ബോധമുള്ള ഒരാളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പോലീസിനെ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വൺ ഡബിൾ സീറോ എന്ന നമ്പറിൽ അപ്പൊ തന്നെ ഡയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു കുഗ്രാമം ഒന്നല്ല സിറ്റിയുടെ ഉൾഭാഗമാണ് കൃത്യമായിട്ടും അഞ്ച് നിമിഷത്തിനുള്ള പോലീസിന് എത്താവുന്ന ദൂരമേ ഉള്ളൂ ആര് സഹായം ചോദിച്ചാലും ട്രാഫിക് കൺട്രോളിൽ നിന്ന് അപ്പൊ തന്നെ അറിയിക്കുകയും പോലീസ് എത്തുകയും ചെയ്യും ഇതിനൊന്നും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് തന്റെ യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോകൾക്ക് റീച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ പ്ലാനോട് കൂടി ഗൂഢാലോചന ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ സംഭവഗതികളാണ് ഈ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെതിരെ ഇത്തരത്തിൽ കള്ളപ്പരാതി കൊടുത്തതിനെതിരെയും നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു മാനനഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയതിനെതിരെ നമ്മൾ നിയമപരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും പോലീസിൽ ഓൾറെഡി പരാതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള നിയമ നടപടികളുമായിട്ട് എത്ര അറ്റം വരെ പോകാമോ അതുവരെ പോകുമെന്നാണ് എനിക്ക് നേരെ ഒരു പബ്ലിക് ചാനൽ ഒരാൾ പറയുന്നു എന്നെ വെടിവെക്കുവാണെങ്കിൽ തോക്ക് വേണ്ടേ പുള്ളിയുടെ കയ്യില് എന്നുള്ള വകുപ്പ് നിലനിൽക്കില്ലേ അത് നിലനിൽക്കില്ല കാരണം ഭവന ഭേദനം എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ഒരു ഭവനത്തിൽ കയറി ചെല്ലുന്നതും യാതൊരു ഇൻഗ്രീഡിയന്റും ഇതിനകത്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്നും പോലീസിനെ ഇൻഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യം അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കാനുള്ള മോട്ടീവ് പരാതിക്കാരനല്ലേ അപ്പൊ വെൽ പ്രീ പ്ലാൻഡ് അല്ലേ പുള്ളിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ എവിടെ ഉണ്ട് ഫോൺ എല്ലാം സ്വിച്ച് ഓഫ് ഫോൺ എല്ലാം ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടെന്നാ അപ്പൊ എപ്പിടി ചെയ്താൽ വിട്ട് ഹാഫ് ആൻ അവറിലെ പോകുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങ പാലാറി വട്ടം വരത്തിന് പത്ത് മിനിറ്റ് നാ ഇങ്ങ ഇന്റർവ്യൂ കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ സാക്ഷികളും ഉണ്ട് എപ്പിടി ഹാഫ് ആൻ അവർ അങ്ങ പോയി ഇന്റർവ്യൂ കൊടുത്താല കേളുക പാ അപ്പൊ അത് ചതിതാണ് കേളുക എപ്പിടി അപ്പൊ അപ്പൊ നാലാമത് ഒരു ഫോൺ ഇരുന്നതാ എനിക്ക് ഫോർത്ത് ഫോൺ ഇരുന്നതാ ഇപ്പൊ ചെയ്താലുള്ള നമ്പർ മനസ്സിലേ വെച്ചിരിക്കാറാ അപ്പൊ എന്താ ഫോണിൽ നിന്ന് ചെകുത്താനോ കൂട്ടാൻ ഏത് നമ്പറിൽ നിന്ന് ചെകുത്താനോ വിളിച്ച് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ പത്രക്കാരെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ഇവർ ഇപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ കൊടുക്കണം എന്നാ വിളാടറിയില്ല ഫുള്ള പ്ലാൻ വന്നിട്ട് 
ഒരു കാര്യം പറയാം മെഡിസിൻ കഴിക്കാൻ എനിക്കൊന്നും അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഇയാൾ നല്ല ബുദ്ധി ഉള്ളത് ഞാനാ പൊട്ടൻ അതാണ് സത്യം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചോദിക്കണമെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കും ഇന്ന ഒരു പാൻറ്റ് മടിക്കല്ലേ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഞാൻ വൈഫ് റൂമിൽ വിട്ടിട്ട് എലിസബത്ത് വിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും കാണാൻ ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ കൊടുക്കുന്ന ഇതിൽ ഇത് പാലാരും കേട്ടോ അതേ ഇങ്ങനെ ഇന്നും ദൂരം അവിടെ ചെല്ലിന് മുമ്പേ അവിടെ പത്രക്കാർ ഇവർ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക വിത്ത് ഹാഫ് ആൻ അവർ അപ്പം ഏത് നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു ഏത് നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു ഏത് ഫോൺ മൂന്ന് ഫോൺ അല്ലേ ഞാൻ പിടിച്ചു വെച്ചത് അപ്പൊ നാലാമത് ഫോൺ എവിടെ അമ്മ വെക്കാനാൻ വേണ്ടിയില്ലേ അതായത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടില് അമ്മ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ അമ്മ വെക്കാനായിട്ട് ചെകത്താണ് പോയി കണ്ടു അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയാതെ ഇതിൽ പെട്ടുപോയി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളാ പറഞ്ഞത് അവിടെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്റെ ഡ്രൈവറുമായിട്ട് പോയി അല്ലെ ഇതിനുമായിട്ട് പോയി ഒരുപാട് കറങ്ങി ഞാനെന്റെ സംസാര ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു അയാൾ നല്ല മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ നല്ല മനുഷ്യൻ ഒന്ന് സംസാരിച്ചാൽ വീഡിയോ ഡെലീറ്റ് ചെയ്യും സംസാരിക്കാനല്ലേ പോയത് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും ഇപ്പൊ ഒരു സംശയം നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയം വരുന്നുണ്ട് സംശയം ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ അഡ്രസ് അറിയാമോ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ ചില വാക്കുകൾ മാറ്റി പറഞ്ഞാൽ എല്ലാമേ മാറി പണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞേ നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞ സംസാരിച്ച് തീർക്കുന്ന കേസ് സംസാരിച്ച് തീർക്കുന്ന കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല പോയത് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു എന്നെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ആക്കിയോ എന്നുള്ളൊരു സംശയമുണ്ട് സംശയമാണ് സംശയമാണ് ഞാൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ല എനിക്ക് നിന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വാക്കുകളും കാര്യങ്ങളും മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന യാരോട് കയ്യില് ബാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ മെഡിസിൻസും കാര്യങ്ങളും ഫോണും എല്ലാം ബാലച്ചേട്ടൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് സംസാരിച്ച് തിരിച്ചിറങ്ങി പോരുകയാണ് സംഭവിച്ചത് വേറെ അവിടെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ബാലച്ചേട്ടൻ മാക്ക് മാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചില്ല ഞാൻ ചെയ്തു എന്നല്ല പറയുന്നത് ബാലച്ചേട്ടൻ അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചറിയാൻ പോന്നു ഭൂമിയിൽ പുറന്ത ഇന്ത് മേലെ പോണാ 
ஒன்னு ரிவால்வர் வாங்கினா அதான் இப்ப சொல்றாங்க தர்மோக்கா வலிச்சுட்டு <laughs> 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 துணித்தரங்கள் அங்கங்க வலிச்சு இட்ட രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് എന്തായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു സെർച്ചിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ഇതുവരെ ഗഞ്ച അടിച്ചിട്ട് மனசிலாக்குங்க <laughs> 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 எனக்கு மனசுல உண்டு நம்ம <laughs> அங்கனையானு இந்த ஜெனரேஷன்ல அவளை பெற்று போயிட்டான் என்னால நினைச்சா கூட அவளை பார்க்க முடியாது நான் ஃபைட் பண்றேன் சில பேர் என் கூட இருந்தா கூட எனக்கு இத்தனையும் சென்சிட்டிவ் ஆகல கூட இல்லாத மனசு அவ்வளோ கஷ்டமா இருக்கு இவருக்கு நாலு குழந்தைங்க ஏன் இந்த பாத்திமாமா வந்து காசுக்காக ஃபைட் பண்றாங்களா கிடையாது இவங்க டாக்டரை என் டாக்டரை பார்த்து நாலு குழந்தைங்க இருக்கு நாங்க எல்லாம் ஒரு மேகலை இருந்தாலும் நம்மளும் மனுஷன் மாதிரி நமக்கும் ஃபீலிங்ஸ் இருக்கு இல்லையா இனி வர ஜென்ரேஷன் எல்லாம் வளரட்டேன் இது கண்டு வளரேண்டா அதுக்காக தான் ஃபைட் பண்ணுறேன் இதுக்கு என் சொத்தே போனாலும் சரி அப்படி பண்ண வேற எந்தெங்கிலும் ஒரு சோதியம் வந்துட்டுண்டாயிருந்து நடக்கணும் <laughs> ஆத்மார்த்தமாயிட்டு உள்ளவனுக்கும் அகங்காரம் உண்டாகும் உண்டாவட்டு இவ் பூமி மற்றவனுக்கு கள்ளத்தனம் மாத்திரமே உண்டாவது கேட்டவனே அவருக்கு கள்ளத்தனம் உண்டாகும் இவ்வளவு சத்தியம் உண்டாகும் 
ഇതുമേലെ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാം ഓക്കെ